హే ఎవ్రీ వన్ పీషి హియర్ ఆన్ పాకెటెక్ ఐ ఆమ్ బ్యాక్ అగైన్ విత్ అనదర్ వీడియో సో మనకి యాపిల్ వాళ్ళు వండర్ లస్ట్ ఈవెంట్ తో పాటు ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ ఆర్సీ వర్షన్ అయితే రిలీజ్ చేశారు మనం ఈ ఆర్సీ వర్షన్ లో వస్తున్న లేటెస్ట్ ఫీచర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఈ ఆర్సీ వర్షన్ అయితే బోత్ పబ్లిక్ అండ్ డెవలపర్ బీటా వర్షన్స్ కి రిలీజ్ చేశారు ఈ వీడియో ఎవరు మేజర్ గా చూడాలి అంటే మీరు కనుక ఆల్రెడీ బీటా వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మీరు అఫీషియల్ వర్షన్ లోకి వెళ్లేటప్పుడు మీ డేటా లాస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే కనుక ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి అండ్ ఆల్సో మనకి అఫీషియల్ ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా చూద్దాం సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ వర్షన్ నెంబర్ చెక్ చేద్దాం లెట్స్ గో టు సెట్టింగ్స్ జనరల్ అబౌట్ ఐఓఎస్ వర్షన్ చూస్తున్నారు కదా ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ అని ఉంటుంది అండ్ బ్రాకెట్ లో చూడొచ్చు ట్వంటీ వన్ ఏ త్రీ ట్వంటీ నైన్ అని ఉంది అసలు ఆర్సీ వర్షన్ అంటే మనకి రిలీజ్ క్యాండిడేట్ అనమాట ఏ ఐఓఎస్ సాఫ్ట్వేర్స్ అయినా సరే మనకి బీటా వర్షన్స్ నుంచి అఫీషియల్ వర్షన్ కి రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఇలా ఆర్సీ వర్షన్ అని చెప్పి రిలీజ్ చేస్తారు ఆర్సీ వర్షన్ వచ్చేసి మనకి స్టాండర్డ్ ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది ఇదే అని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు బ్రాకెట్ లో చూస్తే మనకి ఒక నెంబర్ కనిపిస్తుంది కదా ఒకవేళ యాపిల్ వాళ్ళు కనుక ఏ బగ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకపోతే మనకి అఫీషియల్ ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ వర్షన్ కూడా సేమ్ నెంబర్ తో ఉంటుంది ఒకవేళ యాపిల్ వాళ్ళు ఈ ఆర్సీ వర్షన్ లో ఏదైనా బగ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఆర్సీ టూ వర్షన్ ని రిలీజ్ చేసిన తర్వాతే అఫీషియల్ ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ రిలీజ్ చేస్తారు సో మీరు కనుక బీటా వర్షన్స్ లో ఉంటే ఈ ఆర్సీ వర్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మన సబ్స్క్రైబర్స్ చాలా మంది ఎవరైతే బీటా వర్షన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారో వాళ్ళు మనకి అఫీషియల్ ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ కి ఎలా వెళ్ళాలి అని అడుగుతున్నారు చాలా సింపుల్ ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మీరు ఆర్సీ వర్షన్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ లో ఇక్కడ బీటా అప్డేట్స్ లోకి వెళ్ళి ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఆర్సీ వర్షన్ లో ఉంటే నెక్స్ట్ వచ్చే అఫీషియల్ వర్షన్ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది నా సజెషన్ మీకు అఫీషియల్ ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ కావాలి అనుకుంటే బీటా అప్డేట్స్ ఆఫ్ లో పెట్టుకోండి ఈ ప్రాసెస్ ఫాలో అయితే మీరు అఫీషియల్ ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు మీ ఫోన్ లో ఉన్న డేటా అయితే ఏమీ డిలీట్ అవ్వదు డేటాయే కాదు మీ యాప్స్ మీరు ఫోన్ ఎలా కస్టమైజ్ చేసుకున్నారో అలానే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆర్సీ వర్షన్ లో వస్తున్న న్యూ ఫీచర్స్ ఏంటో చూద్దాం లెట్స్ గో టు సెట్టింగ్స్ ఇక్కడ సౌండ్ అండ్ హ్యాప్టిక్స్ అని ఉంటుంది కదా దీంట్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి హ్యాప్టిక్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దీని లోపలికి వెళ్తే టోటల్ గా మనకి వైబ్రేషన్ ఎప్పుడు రావాలి అనేది ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు అనమాట ఆల్వేస్ ప్లే ప్లే ఇన్ సైలెంట్ మోడ్ డోంట్ ప్లే ఇన్ సైలెంట్ మోడ్ అండ్ నెవర్ ప్లే సో మీ ప్రిఫరెన్స్ తగ్గట్టు మనం దీన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు అసలు ఇలా వైబ్రేషన్స్ నచ్చలేదు అనుకుంటే కనుక నెవర్ ప్లే లో పెట్టేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైనలీ యాపిల్ వాళ్ళు అయితే కొత్త రింగ్ టోన్స్ ని అండ్ టెక్స్ట్ టోన్స్ ని అయితే రిలీజ్ చేశారు అనమాట ఎప్పుడో ఐఫోన్ టెన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కొత్త రింగ్ టోన్ ఇచ్చారు మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్త రింగ్ టోన్స్ వచ్చారు సో ఒకసారి శాంపుల్ చూద్దాం సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా రైట్ సైడ్ వచ్చేసి ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ వర్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి ఐఓఎస్ సిక్స్టీన్ వర్షన్ అనమాట సో మనకి రిఫ్లెక్షన్ సౌండ్ ఉంటుంది కదా డిఫాల్ట్ ది అది కూడా అప్డేట్ చేశారు ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ వర్షన్ లో సో ఇక్కడ మీరు వినొచ్చు ఇది వచ్చేసి ఐఓఎస్ సిక్స్టీన్ లో ఉన్న రిఫ్లెక్షన్ సౌండ్ ఇది వచ్చేసి ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ లో రిఫ్లెక్షన్ సౌండ్ అనమాట కొంచెం రీమిక్స్ యాడ్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది
సో మీకు ఓల్డ్ రింగ్ టోన్స్ బాగా నచ్చాయనుకో బాటమ్ లోకి వెళ్తే క్లాసిక్ అని ఉంటుంది దీంట్లో మన ఓల్డ్ రింగ్ టోన్స్ అన్ని అయితే ఉన్నాయి సేమ్ విత్ టెక్స్ టోన్స్ టెక్స్ టోన్స్ లో కూడా మనకి కొత్త కొత్త టెక్స్ టోన్స్ అయితే ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఫీచర్ వచ్చేసి సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ కెమెరా లో ఫార్మాట్స్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ అయితే మనకి రో రా అండ్ రెజల్యూషన్ కంట్రోల్ అని చెప్పి రీనేమ్ అయితే చేశారు ప్రీవియస్ గా చూడొచ్చు మనకి ఓన్లీ యాపిల్ ప్రో రా అని ఉంటుంది అండ్ కింద వచ్చేసి ప్రో రా రెజల్యూషన్ అని ఉంది కదా దీన్ని అయితే మనకి ప్రో డిఫాల్ట్ అని చెప్పి పెట్టారు అండ్ దీంట్లో డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ప్రో రా ప్రో రా మ్యాక్స్ ఓల్డర్ దాంట్లో అయితే మనకు ఓన్లీ టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్స్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్స్ అని కొత్త దాంట్లో చూసారా మనకి జేపెగ్ మ్యాక్స్ అప్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ప్రో రా ట్వెల్వ్ మెగా పిక్సెల్స్ అండ్ ప్రో రా మ్యాక్స్ అప్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్స్ సో ఇక్కడ త్రీ ఆప్షన్స్ ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే మనకి ఐఫోన్ ఫిఫ్టీన్ లో కూడా ఇయర్ నుంచి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ లెన్స్ తో వస్తుంది కదా బట్ మనకి ఐఫోన్ ఫిఫ్టీన్ సిరీసెస్ లో అది నాన్ ప్రో వేరియంట్ కాబట్టి మనకి ప్రో రో ఆప్షన్ ఉండదు అందుకని మనకి జేపెక్ మ్యాక్స్ అని ఇస్తున్నారు సో జేపెక్ మ్యాక్స్ యూజ్ చేసుకుని అప్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ లెన్స్ తో ఫొటోస్ తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు జేపెక్ మ్యాక్స్ తో ఫొటోస్ తీస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్స్ లో ఆ ఫోటో సైజ్ తక్కువ ఉంటుంది వెన్ యూ కంపేర్ ఇట్ విత్ ప్రో రో మ్యాక్స్ యూజింగ్ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ లెన్స్ సో ఇది వచ్చేసి వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ బికాస్ మనకి ఐఫోన్ ఫిఫ్టీన్ వాళ్ళకి కొన్ని ఫీచర్స్ ఐఫోన్ ఫిఫ్టీన్ ప్రో మ్యాక్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళకి కొన్ని ఫీచర్స్ అవసరం అవుతాయి కాబట్టి సో అండ్ ఇక్కడ మీరు కింద చూడొచ్చు ఫైల్ సైజ్ కంపారిజన్స్ ఏ ఏ ఆప్షన్ పెట్టి ఫొటోస్ తీస్తే ఎంత ఫొటోస్ సైజ్ వస్తుంది అనేది మీరు ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ లెన్స్ యూజ్ చేసి జేపెగ్ లో ఫొటోస్ తీస్తే కనుక మనకి టెన్ ఎంబీఏ ఉంటుంది ఒకవేళ ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్స్ యూజ్ చేసి ప్రో రా లో తీస్తే కనుక సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంబీఏ ఆఫ్ ఫోటో సైజ్ ఉంటుంది మీరు కనుక ఫోన్ స్టోరేజ్ స్పేస్ కాపాడుకోవాలి అనుకుంటే కనుక జేపెగ్ లో తీసుకుంటే బెటర్ ఈ ఆప్షన్ అయితే మనకి ఫోర్టీన్ ప్రో మ్యాక్స్ కి కూడా ఇచ్చారు సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఒకవేళ ఎవరైనా ఫిఫ్టీన్ ప్రో మ్యాక్స్ కి అప్డేట్ అవ్వకపోతే ఈ ఫీచర్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ ఆప్షన్ ని మనం కెమెరా నుంచి కూడా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ టాప్ లో చూస్తున్నారు కదా రా మ్యాక్స్ అని ఉంటుంది ఇది క్లిక్ చేస్తే మనకి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ ప్రో రా మ్యాక్స్ ఫొటోస్ వస్తాయి దాన్ని కనుక మనం ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్ చేస్తే మనకి వేరే ఆప్షన్స్ చూసాం కదా అవన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది సో మీకు రా ట్వెల్వ్ కావాలా రా మ్యాక్స్ కావాలా జేపెక్ మ్యాక్స్ కావాలా అనేది ఇక్కడ నుంచి కూడా మనం చూస్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి యాపిల్ ఐ క్లౌడ్ ఫ్యామిలీ ప్లాన్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పటి వరకు అయితే మ్యాక్స్ మనకి టూ టీబీ ఉండేది ఇప్పటి నుంచి ఐ క్లౌడ్ ప్లస్ కి స్టోరేజ్ ప్లాన్ ని ఇంక్రీజ్ చేశారు ఏదో మనం సిక్స్ టీబీ ఆర్ ట్వెల్వ్ టీబీ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు అనమాట ఇప్పుడు మనం ఫ్యామిలీలో ఫోర్ పీపుల్ ఉంటే ఊరికే టూ టీబీ స్టోరేజ్ నిండిపోతూ ఉంది చాలా మంది మేము రీసెంట్ గా ఇష్యూ ఫేస్ చేసాం అనమాట ఎలా మనం ఆక్టిఫైజ్ చేసుకోవచ్చు స్టోరేజ్ అనేది సో యాపిల్ వాళ్ళు ఇది రిలీజ్ చేయగానే మా కోసమే రిలీజ్ చేసినట్టు అనిపించింది సో దీని అఫీషియల్ ప్రైసెస్ అయితే మనకి ఇంకా రిలీజ్ చేయలేదు రిలీజ్ అవ్వగానే నేను ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక వీడియోలో మెన్షన్ చేస్తాను సో స్టేట్ యూన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు కనుక యాపిల్ వాచ్ అల్ట్రా యూజ్ చేస్తుంటే మనకి వండర్ లెస్ట్ ఈవెంట్ లో మెన్షన్ చేశారు కదా అల్ట్రా టూ కి కొత్తగా మాడ్యులర్ అల్ట్రా ఫేస్ వాచ్ ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు అని ఈ ఫేస్ వాచ్ ని అయితే మనకి అల్ట్రా వన్ కి కూడా రిలీజ్ చేశారు ఇట్ ఈస్ నౌ అవైలబుల్ సో మనం దీన్ని వాచ్ అల్ట్రా కి కూడా యాడ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీ దగ్గర కనుక ఐఫోన్ ఎస్సీ సెకండ్ జనరేషన్ ఆర్ లేటర్ డివైజెస్ ఉంటే అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది లేదు అంటే ఐఫోన్ టెన్ ఆర్ ఆర్ టెన్ ఎస్ కి లేటర్ డివైజెస్ కి మాత్రమే మనకి సపోర్ట్ ఉంటుంది ఐఫోన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ దాని ముందు డివైజెస్ సెవెన్ సిక్స్ ఐఫోన్ టెన్ కి అయితే మనకి ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ సపోర్ట్ చేయదు సో ఫైనలీ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్ట్ క్వశ్చన్ మనకి అఫీషియల్ ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది అని చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతూ ఉన్నారు కదా ఫైనలీ మనకు దగ్గరకు వచ్చేసాము సెప్టెంబర్ ఎయిటీన్త్ న అయితే మనకి అఫీషియల్ ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ రిలీజ్ అవ్వబోతుంది వినాయక్ చవితి సందర్భంగా ఖచ్చితంగా ఐఓఎస్ సెవెంటీన్ అఫీషియల్ వీడియో అయితే మన ఛానల్లో వస్తుంది సో ఇదైతే